जी बिस्मिल रखमान रहीम इंजीनियर उस्मान नवाज़ बसरा कैपिटल इंटरनेशनल बिल्डर्स एंड रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर मैंने जी कल जो है वो क्वेश्चन आंसर के एक सेशन शुरू किया और आज ये तकरीबन <laughs> बहुत से लोगों ने जो है वो समझे कि बारह आलमो सवाल हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है और बड़े उन्होंने कहा कि जी हमारा आप बेशक नाम भी लें और ये सवाल जो है ये पूछें क्योंकि बहुत से लोग जो काम कर रहे हैं उनसे हमने जब ये चीज़ पूछे तो वो टाल मटोल से काम लेते हैं तो आपसे हम ये सवाल पूछते हैं ठीक है और आप हमें बताएं और इसके अंदर बहुत से जो ऐसी चीज़ें हैं कि जो उन्होंने मुख्तलिफ जिस तरह पाकिस्तान के एक ट्रेंड है कि जिस गली जाना नहीं बहुत से लोग जो है वो उस गली का भी रास्ता बता के बंदे को कन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत से क्वेश्चन इस टाइप के भी हैं कि जिनका आंसर बहुत ज़रूरी था तो शुरू करते हैं जी सबसे पहले जो है वो अमीर मोहम्मद साहब हैं ठीक है उन्होंने क्वेश्चन किया है ये रहने वाले जी सरगोदा के ठीक है और ये और भी काफ़ी लोगों ने जो है वो सवाल किया कि सर्टिफिकेट एडजस्टमेंट जो बेसिकली ये जो चीज़ आप कहते हैं जी अपनी वीडियोस में सर्टिफिकेट एडजस्टमेंट तो ये क्या चीज़ है सर्टिफिकेट एडजस्टमेंट ये हम हमने कभी सुना नहीं इस तरह का वर्ड जो है वो कभी नहीं सुना देखिए जी बहुत सिंपल अल्फाज में मैं आप लोगों को समझाने लगा सर्टिफिकेट एडजस्टमेंट जो है वो एक जिसे कहते हैं कि प्रमोशनल एक ऑफर है ठीक है सोसाइटी की जानब से कि और वो एक टाइम पीरियड तक जो थी वो वैलिड थी वो थी इकतीस मार्च ठीक है अभी ये मुल्क के जो अभी हालात हमारे लॉकडाउन की जानब आ गए हैं तो शायद ये थोड़े से एक्सटेंड हो जाए जब सारी चीज़ें ऑपरेशनल हो जाती है तो ये एक समझे कि एक ऑफर है जो सोसाइटी की जानब से है ये मेरी जानब से नहीं है या किसी और दूसरे तीसरे प्लाटीनियम डीलर या सेल्स पार्टनर की जानब से नहीं है ये प्योरली ऑफर है सोसाइटी की जानब से कि आप ये चीज़ साथ अटैच करेंगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे अब और ज़्यादा सिंपल अल्फाज में समझाऊँ तो वो इस टाइप का देखें जिस तरह एक आप शॉप पर जाते हैं वहाँ पर एक शलवार कमीज़ आपको पसंद आती है आप उसकी प्राइस क्या है जी दस हज़ार रुपया ठीक है अब वो वही आप चौदह अगस्त में जाते हैं जाके लेते हैं तेईस मार्च को तो ऑफर जो लगी होती है वही फिफ्टी परसेंट वहाँ पर ऑफ होती है तो क्या आप लोग वहाँ पे जाके क्वेश्चन करते हैं ये कि जी आप तो ये दस हज़ार का बेच रहे हैं आप आप पाँच हज़ार का बेच रहे हैं ठीक है तो ये ऑफर आती रहती है ये मार्केटिंग का जो है वो एक वे है ठीक है और हर अदारा मार्केटिंग करता है ठीक है कपड़े मतलब कि ये मैंने आपको कपड़ों की एग्जांपल दी है जूतों की एग्जांपल होती है इसी तरह गाड़ियों की एग्जांपल्स होती हैं इसी तरह प्लॉट्स की भी एग्जांपल्स होती हैं ठीक है कि ये सोसाइटी की जानव से जो है कि आपकी ऑफर्स आती हैं और टाइम टू टाइम आती है और ये इकतीस मार्च से इसकी बेसिकली लास्ट डेट लेकिन अभी क्योंकि ये मैंने जिस तरह वीडियो में पहले बताया तो ये एक ऑफर है ये अगर आप लोग जो है मुझे एक बंदे ने कहा कहते जी इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है भाई मेरा इसमें क्या इंटरेस्ट है आप ना लगाएं आप साढ़े तेरह लाख रुपया मतलब कि एक चीज़ पंद्रह चालीस की है आप नई सर्टिफिकेट लगाते देख लेंगे तीन महीने के बाद फाइल आपके नाम पे आती है वो साढ़े तेरह की बंद की आती है पंद्रह चालीस की बंद की आती है डीलर कोई भी है ना वो अगर आपको कोई चीज़ बता रहा है ठीक है वो सोसाइटी की जानब से वो चीज़ आपको बता रहा होता है मैं जो चीज़ बता रहा होता हूँ वो चीज़ बता रहा होता हूँ जो सोसाइटी की जानब से है मैंने तो मतलब आपका वो भी एक चीज़ बताई है कि सोसाइटी ने इसका जो तोड़ है अवामी कम्प्लेक्स का वो क्या निकाला है तो वो तो सोसाइटी की रिसीविंग होती है तो मतलब एक चीज़ है तो तब भी हम आपको बताते हैं अगर एक चीज़ सोसाइटी की जानब से ना हो तो उसमें डीलर का क्या इंटरेस्ट होता है अगर आप लोग नहीं लगाते पंद्रह हज़ार बीस हज़ार की चीज़ उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फ़र्क आपको पड़ेगा तो ये जी सर्टिफिकेट एडजस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा मैंने गाइड कर दिया लोगों को उसके बाद जी ये सवाल बहुत ज़्यादा लोगों से पूछा मैं मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की जानब से मुझसे जो है वो पूछा गया है ठीक है और इसके तो नाम की लिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जी हमें आप ओपन फाइल रेकमेंड करते हैं या जो मतलब कि जो क्लोज़ फाइल है ठीक है जो हमारे नाम के ऊपर एक चीज़ बन के आती है आप वो हमें रिकमेंड करते हैं देखिए जी मेरे पास कोई भी मेरा कस्टमर आता है ना कोई क्लाइंट आता है रिगार्डिंग ब्लू वर्ल्ड सिटी तो मैं सबसे पहले उनसे क्वेश्चन जो मेरा पहला सवाल होता है ठीक है वो ये होता है कि जी आप इंस्टॉलमेंट्स इसकी मैनेज कर सकते हैं ठीक है अगर तो आप इंस्टॉलमेंट्स मैनेज कर सकते हैं तो फिर आप इसको अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लें लेकिन अगर आपको वन भी डाउट है ठीक है कि आप मैं नहीं यार इंस्टॉलमेंट मैनेज नहीं कर सकता तो आप इसको अपने नाम पर ट्रांसफ़र ना करवाएँ ओपन फाइल ले लें उसकी आपने हिफाजत करनी है तो ये बेसिकली को फ़र्क हो गया ओपन में और क्लोज़ में जब आपके नाम की ओपन फाइल फिल हो जाती है ना तो वो आपके नाम की क्लोज होगी मतलब उस पर अंदर एक अगर लफ्स भी आपके अल्फाबेट का नाम का लिखा गया ना तो वो फिर हमारे किसी काम की नहीं वो आपके नाम की है फिर आपने उसको मेच्योर करना है टिल इंस्टॉलमेंट क्योंकि जब वो आधे रस्ते
ठीक है या तो आप पहले चीज़ लेने से पहले सौ दफ़ा सोचें कि क्या फॉर एग्जांपल जैसे इकहत्तर हज़ार सात सौ उन्नीस रुपये हैं सात मरला की इंस्टॉलमेंट जो हर तीन महीने के बाद आपने देनी है चौबीस हज़ार रुपया मंथली आलमोस्ट बनता है तो क्या मैं चौबीस हज़ार रुपया मंथली इसे क्या कहते हैं कि अपनी सेविंग्स में से निकाल सकता हूँ और इकहत्तर हज़ार सात सौ नहीं बहत्तर हज़ार रुपया हर तीन महीने के बाद जमा करवा सकता हूँ ठीक है तो ये चीज़ देखिए क्योंकि इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ जो है वो मेच्योर होती है उसी टाइम पे जाके जब वो सारी चीज़ें पूरी हो चुकी होती है ठीक है एक टाइम पीरियड के बाद तो प्रॉफिट रेशो जी पूछा है जी प्रॉफिट रेशो ओपन में ज़्यादा होता है जी डेफिनेटली प्रॉफिट रेशो जो है वो आपका ज़्यादा होता है जो आपके चार साल पाँच साल के बाद जब आप उसको पैसे दे के एक चीज़ में चोर करते हैं ओपन फाइल आप लेते हैं ओपन फाइल की वैलिडिटी कुछ लोगों ने पूछा जी वैलिडिटी कोई एक्सपायरी डेट होती है देखिए एक्सपायरी डेट नहीं होती ये कोई मेडिसन नहीं है कि एक्सपायर हो जाती है ठीक है ये डेड होती है सोसाइटी की जानब से कि जी ये इसके बाद अगर आप जमा करवाएंगे तो आपके न्यू शेड्यूल के साथ बन के आएगी मतलब जो नया रेट नाफिस हो चुका होता है उसके साथ तो ये चीज़ बेसिकली जो ओपन फाइल होती है आप अपने जेन में यही रखें कि पाँच छः महीने के बाद नया रेट आ जाता है ठीक है हर सोसाइटी की जानब से तो वो जो पुराना आपका जिस पे आपने बुक करवाया होता है अगर वो आपके पास ओपन पड़ी हुई है तो वो पाँच छः महीने के अंदर अंदर आपके पास फिर डिसीजन होता है जी या तो इसको मैं बेचूँ ठीक है या फिर इसको प्रॉफिट में बेचूँ प्रॉफिट कितना ऑलमोस्ट होता है प्रॉफिट देखिए अगर हम ब्लू वर्ल्ड सिटी को कंसिडर करें तो इसके जनरल ब्लॉक अगर आप पाँच मरले को कंसिडर करते हैं तो चालीस हज़ार पचास हज़ार मतलब प्रॉफिट रेशो कम होती है ठीक है लेकिन वही चीज़ अगर आप चार साल उसको पाँच साल होल्ड करते हैं सारी चीज़ें मेच्योर होती है बैलेटिंग की जानब आप जाते हैं प्लाट एक्वायर करते हैं कब्जा लेते हैं तो वो डेफिनेटली आज साढ़े तेरह लाख की एक चीज़ है वो आपको उस टाइम पर पचास हज़ार रुपया प्रॉफिट तो नहीं देगी वो तो आप मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई थ्री की बात करें ठीक है कि जब रिंग रोड डेजिग्नेटेड इंटरचेंज ये सारी चीज़ें जब मेच्योर होंगी तो वो एक अलहदा उसका अलहदा एक सुनहरी होता है ठीक है तो इंस्टॉलमेंट पे अगर आप चार साल पाँच साल एक चीज़ मेच्योर करते हैं किसी भी एरिया के मेच्योर करते हैं उसका एक प्रॉफिट रेशो अलहदा होता है वो हज़ारों में नहीं होता वो डेफिनेटली लाखों में होता है ठीक है और अगर आप ट्रेडिंग के लिए करते हैं तो फिर आप अपने जेन में ये रखें बीस हज़ार तीस हज़ार मैक्सिमम पचास हज़ार ठीक है फिर बड़े साइजेस होते हैं प्लाट्स के उनके फिर ज़्यादा होते हैं तो ये थोड़ा सा हो गया <coughs> फिर जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल मतलब ये सवाल मुझे सबसे ज़्यादा जो है अट्रैक्ट किया और ये पूछा है जी मोहम्मद जबरान साहब हैं वो होते हैं जी ये पता नहीं शहर का उन्होंने कौन सा नाम लिया ये होते हैं जी दुबई में ठीक है <coughs> दुबई का कोई इलाका है शायद हाँ दुबई आगे लिखा हुआ है तो बारल जी हाँ उन्होंने जी क्वेश्चन किया उन्होंने कहा जी क्या सोसाइटी जो है वो जब लॉन्च होती है तो उसका कोई क्राइटेरिया होता है कोई एन वो लोग लेते हैं सारी चीज़ें तो क्या एन ओ सी ले कर लॉन्च होना ही चाहिए है या एन ओ सी के बगैर भी लॉन्च हो जाती है देखें पहले हमें ये समझना होगा कि एन ओ सी क्या चीज़ होती है एन ओ सी का मतलब है फुल फॉर्म क्या है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ठीक हो गया अब मैं <coughs> सॉरी मैं बेसिकली आपको ये है कि टेक्निकल वर्ड्स में जो है वो नहीं समझाऊंगा उसकी वजह यह कि बहुत से मेरे व्यूवर्स हैं जो ये चीज़ें नहीं समझ पाएंगे जो मेरे इन्वेस्टर्स जो रियल इस्टेट कंसल्टेंट हैं वो तो शायद जो चीज़ें मैं बताना चाहूँ शायद वो समझ आए लेकिन मैं जनरल पब्लिक के लिए जो है वो ईजी अल्फाज में बात करूँगा देखें जी एक चीज़ होती है अगर आपके पास एक प्लाट है पाकिस्तान के आप किसी भी कोने में बैठे हुए हैं आपने वो चीज़ जो है वो पहले बनानी है एक प्लाट आपके पास आपने बनानी है आप सबसे पहले परमिशन लेते हैं ठीक है जो भी आपका चेयरमैन यूसी चेयरमैन होता है या जो भी अदारा होता है जैसे कि टीएमए होता है ठीक है या वो जिसे क्या कहते हैं जी मेयर ऑफिस या मुख्तलिफ जो भी आप आपका इलाका जिसके तहत आता है उससे पहले आप अप्रूवल लेते हैं ठीक हो गया अप्रूवल ले आप अपना काम शुरू करते हैं ठीक हो गया काम जब आपका कम्प्लीट हो जाता है उसके बाद आप क्या आप उसके बाद उसी अदारे का साइट इंजीनियर आता है ठीक है वो आके आपको देता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके फीते शीते मार के आपके घर की सारी चीज़ें चेक करता है ठीक है कि ये जो इन्होंने घर बनाया है ये क्या हमारे बायलास के अकॉर्डिंग है भी या नहीं है ठीक है ये चीज़ मतलब मैं आपको सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ कि क्या वो हमारे बायलास के अकॉर्डिंग है भी या नहीं है ठीक है फीता मारता है सारी चीज़ें ममटी चेक करता है ग्रा चेक करता है गेट चेक करता है सारी चीज़ें वो चेक करता है उसके बाद वो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देता है कि जी ये सारी चीज़ ओके होगी वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप फाइल का हिस्सा बना लेते हैं आपकी चीज़ में चोर हो जाती है जो सोसाइटी होती है ना जब भी कोई सोसाइटी बनती है तो वो भी पहले जो है वो परमिशन लेती है ठीक है वो मुख्तलि प्लानिंग परमिशन होती है या जो
शुरू करती है फिर उसके बाद वो आस्ता आस्ता लैंड एक्वायर करती है फिर डेवलपमेंट करती है सारी चीज़ें एन बेसिकली क्या चीज़ है एन वो आपकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट होती है जब एक सारी चीज़ आपकी कुछ शेप के अंदर आ जाती है उसके बाद जाके आपका जो मुतल जो अदारा होता है वो इन्वॉल्व होता है कि क्या इन्होंने जो पार्कस हैं वो छोड़े हैं क्या इन्होंने जो बोलेवाड की जो रोड हैं वो हमारा इतना क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग बनाई है क्या जी चालीस फुट की जो रोड है क्या ये गलियों की उतनी इन्होंने जो इनिशियल के अंदर जो है वो इतनी बनाई है सारी चीज़ें उसके बाद जाके आपको पहला एन ग्रांट होता है फिर सोसाइटी फिर एक्सटेंड होती है फिर वो रिवाइज एड एक्सटेंशन में जाती है कि जी हमने नई ज़मीन इक्वायर की है उसका अब हमें एन चाहिए तो ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम चलती रहती हैं ठीक है अब मैं आपको एक प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल देने लगा हूँ ठीक है और उस प्रोजेक्ट के एग्जाम्पल देने लगा हूँ जो एक बहुत बड़े ग्रुप का प्रोजेक्ट है उसका नाम है कैपिटल स्मार्ट सिटी जो हबीब रफी ग्रुप का प्रोजेक्ट है कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो लॉन्च कब हुआ 2016 में ठीक हो गया एन उसको कब मिला 2019 के एंड में तीन साल जो है वो उन्होंने क्या किया डिवेलपमेंट की ठीक है काम किया सारी चीज़ें किसके अकॉर्डिंग किया आर के अकॉर्डिंग किया क्या जी कि हमारी ये ये फॉर्मेलिटीज़ हैं ये ये आप फुलफिल करें इतना एरिया आपने ग्रीन छोड़ना है इतनी आपने रोड्स बनानी है ये सारे चीज़ करना है ये आप सारी चीज़ें करेंगे तो फिर आप एन के जो फर्स्ट फेज़ है उसमें आप अपने आप को एलिजिबल करेंगे मतलब उसके अहल होंगे तो उन्होंने ये चीज़ें की उनको पहले फेज़ का अपना एन मिल गया फिर उसके बाद अभी वो जब ज़मीन उन्होंने और रिक्वायर की है उसको डिवेलप करेंगे फिर वो जाएंगे अपना दोबारा एक दफ़ा प्लान देंगे एन के लिए उसको कहते हैं रिवाइज एंड एक्सटेंशन फिर वो अप्रूवड होगा फिर अगर वो ज़मीन एक्वायर करते हैं फिर रिवाइज एंड एक्सटेंशन तो ये फेजेस होते हैं जो कि लोग नहीं समझ पाते ये बेसिकली मुझे उन्होंने कहा कि जी एक बंदा है वो कहता है जी पहले होना चाहिए मैंने कहा यार कौन सा कोई ऐसा अदारा है जो हमें भी पहले बता दो कि जो प्लेट में रख के पहले एन देता है कि भाई जन ये एन है प्लेट के अंदर ठीक है और ये आप काम शुरू करें तो इस तरह प्लानिंग परमिशन होती है ठीक है जिस तरह मैंने आप लोगों को एक सिंपल अल्फार्म बता दें जब आप लोग घर शुरू करते हैं तो आपको वो जो भी मुतल अदारा होता है आपके मोहल्ले का आपकी कॉलोनी का आपके सेक्टर का आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या बंदा आपको उसी टाइम प्लाट पे आके दे रहे थे आपका मकान एक चीज़ बनी नहीं है ठीक है तो वो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करता है मतलब एक चीज़ जो लोग गाइड करते हैं इस तरीके से मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि यार कम से कम अपना आप नॉलेज तो थोड़ा सा इनक्रीज कर लें ठीक है कि नॉलेज आपके पास होना चाहिए अगर आप रियल स्टेट का काम कर रहे हैं तो आपके पास नॉलेज तो होना चाहिए कि कम से कम मैं जो बात करूं उसके अंदर कोई दम तो मैंने तो प्रॉपर एक एग्जाम्पल के साथ बात की है तो ये जी एन का हो गया जी बिफोर लॉन्चिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दी है और बहुत से ऐसे पाकिस्तान में अभी तक कौन सा ऐसा मुझे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बता दें कि जहाँ पे पहले उनके पास एल का जी का मतलब के या एफ का आर का या सी का ठीक है कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट हो जिसके पास पहले अप्रूवल हो ठीक है कि भाई ये हमें एन होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये फाइनल फॉर्म होती है भाई इसका किसी भी प्रोजेक्ट का ठीक है और जहाँ पे उनको पहले एन दे दें और बाद में कहें जी अब आप, आप काम शुरू करें एन एक फाइनल एक चीज़ होती है जब वो चेक चेकिंग की जानब जाते हैं फिर उसका मतलब एक वर्ड से उसको पता लगता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि हमें इसके अंदर कोई इतराज़ नहीं है जो ये चीज़ आप बना रहे हैं इसके अंदर हमें कोई इतराज़ नहीं है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो वो चीज़ का पहले आप सर्टिफिकेट किस जब एक चीज़ बनी नहीं है तो उसका फिर ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कैसे आ गया तो बहरल ये अच्छा जी फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी बहुत से लोगों ने ये भी चीज़ पूछी है कि आप पर्सनली क्या चीज़ अच्छा देखते हैं हम बहुत अच्छा जी ये भी सवाल किया है कि मुझे उन्होंने कहा कि जी आप तो माशा आपकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं और हम बड़े गौर से सुनते हैं ये कोई लेडीज़ हैं उन्होंने कहा जी मेरा नाम ना आप लीजिएगा तो आप बताएं आप पर्सनली क्या चीज़ देखते हैं देखिए जी मैं पर्सनली जो रियल स्टेट के अंदर जो चीज़ देखता हूं और जो चीज़ आप सबको भी देखनी चाहिए और जो भी जब आप अपने ओन पे भी ये चीज़ चेक करें कि क्या चीज़ हमें देखनी चाहिए सबसे मेन जगह सबसे मेन जो है कि जिस हाउसिंग सेक्टर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रास्ता क्या है अगर रास्ता सीधा नहीं है तो वो हाउसिंग प्रोजेक्ट सीधा नहीं है रस्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं ये चीज़ मेरी याद रखिएगा रोड एक्सेस जो है ना ये सबसे बेसिक पॉइंट होता है जो लोग इसको समझते नहीं है ठीक है जो मेन के ऊपर जो चीज़ है उसकी कलहदा वर्थ होती है जो पीछे एक चीज़ होती है उसकी कलहदा वर्थ होती है रस्ते एक हाउसिंग सेक्टर के लिए एक बेसिक चीज़ होती है नंबर वन ये दूसरे नंबर में मैं क्या देखता हूँ मैंने कहा जी आप तर थोड़ा बता दें दूसरे नंबर में मैं ये देखता हूँ कि जी डिवेलपर कौन है इसकी जो
थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको डेवलपर के बारे में पता होना चाहिए अगर उसने डेवलपमेंट शुरू नहीं की अगर डेवलपमेंट शुरू कर दी है तो फिर तो आप उसको फिजिकली जाके विजिट कर सकते हैं डेवलपमेंट को ऑन ग्राउंड जाके देख सकते हैं कि क्या बंदा काम कर रहा है या नहीं कर रहा मेरे ये दो कंसर्न होते हैं ठीक है क्योंकि एन जो चीज़ होती है ना ये एक फाइनल चीज़ है ठीक है मुझे पता है मैं एक प्रैक्टिकल एक इस फील्ड का बनता हूँ मुझे पता है कि एन इस तरह नहीं मिलते एन के लिए बहुत तगो दो करनी पड़ती है मतलब कि आप कहते हैं कि डेवलपर जो है ना वो शायद आधा नफसियाती मरीज बन जाता है पाकिस्तान का सिस्टम है ना प्रैक्टिकली हमें बात करनी चाहिए ठीक है अगर आप आर में देखें सी में देखें तो आए रोज आपको एंटी करप्शन के मामला नजर आ रहे होते हैं ठीक है इसके तो ये क्या चीज़ें होती हैं ये अब ये एक अलहद एक टॉपिक है जिसके अंदर हम चले जाएंगे तो ये पाकिस्तान का एक सिस्टम है तो एन ज़रूरी है ठीक है लेकिन मेन जो चीज़ है वो क्या ज़रूरी है वो है डिवेलपमेंट कि आपकी मौके के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है एक दोस्त ने मुझसे पूछा है इसी से रिलेटेड कि हमें उस्मान भाई जो है वो कैसे पता लगेगा ये प्रोजेक्ट ठीक है ये प्रोजेक्ट गलत है देखिए जी मैंने अपने सेवरल वीडियोस में पहले भी बताया ऐसे प्रोजेक्ट से बचें कि जहाँ पे ऑन ग्राउंड कोई चीज़ जिसे कहते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करती कोई ऑन ग्राउंड कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आती ठीक है और सिर्फ आप वो सिंपल कहते हैं कागज़ ले आप घूम रहे हैं और जब आप ऑन ग्राउंड जाते हैं तो ऑन ग्राउंड आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आती ना कोई डेवलपमेंट नज़र आती है ठीक है ना कोई गेट नज़र आता है ना कोई मेन बोले नज़र आता है ना ही कोई अपडेट आपके पास आती है तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको मेरे अल्फाज में जो है वो फेक वो यानी मेरी राय के आप डिसग्री कर सकते हैं मेरी राय में वो फेक प्रोजेक्ट्स होते हैं वो स्कैम्स बनते हैं अदारे एक दोस्त ने ये भी सवाल किया कि अदारे जो हैं हमारे मतलब कि जिस तरह नैब है एफ आई ए है ये कैसे प्रोजेक्ट्स पे टारगेट करता है क्योंकि मैं खुद इस्लाम स्टेट एजेंट एसोसिएशन का कोऑर्डिनेटर हूँ तो ये चीज़ मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूँ कि नैब और एफ आई ए सॉरी वो कैसे अदारों पर जो हैं वो टारगेट करते हैं मतलब कि कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसके ऊपर मतलब वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेट करें वो ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर होते हैं कि नंबर वन जिनके पास लैंड नहीं होती मतलब जिनके पास जो है ना ऑन ग्राउंड कोई ज़मीन नहीं है ज़मीन नहीं है लेकिन वो चीज़ बेची जा रहे हैं दूसरे नंबर पे ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट नहीं कर रहे लेकिन फाइल्स उन्होंने मार्केट में बहुत ज़्यादा बेच दी है ठीक है तो ये बेसिकली नैब और जो है ना ये इस तरह और एफ आई ए जो स्पेशली है वो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके इर्द गिर्द वो जिसे कहते हैं कि घेराव करते हैं और फिर वो जो जो भी यानी कि इसके होते हैं वो जिसे कहते हैं कि डेवलपर और मुख्तलफ जो भी लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो उनको जो है वो कैप्चर करते हैं तो ये एक चीज़ होगी अब उन्होंने कहा कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर कोई रिस्क है इस टाइप का देखिए जी ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर तकरीबन अठारह हज़ार कनाल से ऊपर पे डेवलपमेंट हो रही है मौके के ऊपर ठीक है नंबर वन ये अपने क्योंकि इनके पास ज़मीन की एक बहुत वाफर मकदार है बल्कि एक पॉजिटिव एक और चीज़ आपके साथ डिस्कस करता चलो इन शाला तला भी जब ये लॉकडाउन हो जो ख़त्म हो जाएगा तो ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है जिस तरह आप सी ओ साहब का मौका फैन उसी वाली मैंने अपनी वीडियो के अंदर अटैच किया कि आप अपने गाड़ी का फ्यूल टैंक जो है वो फुल करवा के लाए तो हम आपका गाड़ी का फ्यूल टैंक ख़त्म हो जाएगा हमारी ज़मीन ख़त्म नहीं होगी तो एक जो है वो कार रैली टाइप जिस तरह वो चोलिस्तान में होती है ना यानी कि डट टाइप वो जीप्स वगैरह की तो वो उधर वो करवाने जा रहे हैं तो जो लोग विलिंग है जी जिन्होंने जिनको लैंड का कंसर्न है तो आप लोग अपनी गाड़ियाँ फोर बाई फोर रेडी रखें ठीक है और फ्यूलिंग भी रेडी रखें तो इन हम आपको पार्टिसिपेट भी करवाएंगे उसके अंदर तो ये आप चीज़ जो है ऑफिशियली चेक भी कर सकते हैं तो मैंने कहा ये भी मैं आपको इसकी भी इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो अच्छा दूसरे नंबर पे जी एक तो ये हो गया कि जी लैंड के बारे में और दूसरे नंबर पे कि ऑन ग्राउंड कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है डेवलपमेंट की आप अपडेट ले सकते हैं मेरे चैनल पे देख सकते हैं और भी वेरियस चैनल हैं आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से मिलेंगे आप वो भी देख सकते हैं क्योंकि अगर मेरी बात में फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि यार शायद लेकिन हो स... वो चार बंदे तो फिर झूठ नहीं बोल रहे होंगे या चले हम अगर सब ही आप कहते हैं कि नहीं यार ये तो सब ड्रामा ही है तो आप फिर खुद अपना कोई कोई नुमाइंदा भेज दें या खुद आके आप देखें कि ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है तो ये चीज़ भी होगी जी फिर उसके बाद जी हाँ एक ये भी बड़ा अच्छा जी सवाल है ठीक है ये जफ़र मलिक साहब है उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है जी वो यू में होते हैं ब्रुकलिन में कि पाकिस्तान में जो सोसाइटीज़ हैं वो किस तरह काम करती हैं ठीक है मतलब हाउसिंग सेक्टर जो हैं वो किस तरह काम करते हैं ये मेरे ख्याल से जी मलिक साहब जफ़र साहब जो है ना ये मैंने यानी कि पहले अपनी इसी वीडियो के अंदर इसका आंसर भी दे दिया शॉर्टली कि सोस
ठीक है मुतलका जो भी अदारा होता है उससे उसके बाद वो उस पर काम स्टार्ट करते हैं ठीक है उसको मार्केट करते हैं उसके बाद वो लैंड एक्वायर करते हैं फिर डेवलपमेंट करते हैं और फिर वो प्रोजेक्ट करते हैं डिलीवर ये बेसिकली होता है ऐसे प्रोजेक्ट से आप बचें जहाँ पे इन में से कोई फेज़ नहीं हो रहा मेन चीज़ उसमें होती है डेवलपमेंट डेवलपमेंट लाजमी देखें तो ये बेसिकली सोसाइटीज़ होती है और ये तकरीबन हर अदारा इसी तरह करता है डी एच भी इसी तरह करता है अब डी एच वाला है ठीक है वहाँ पर फाइल्स हैं इस टाइम पर पोजेशन नहीं है ठीक है लेकिन फाइल्स हैं वहाँ पर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है सारी चीज़ें इसी तरह मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं सी डी ए के भी जो अपने हैं मतलब कि मैं सेवरल आपको एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ कि जहाँ पर फाइल सिस्टम चलता है तो ये जो लोग कहते हैं ना जी फाइल सिस्टम जो है वो गलत है ये सारी चीज़ें ये भी इस तरह नहीं होता फाइल ही आपके कन्वर्ट प्लाट के अंदर होती है पहले दिन कोई बंदा आपको प्लाट नहीं दे देता कि आएँ जी इधर आके घर बना लें वो री सेल के अंदर होते हैं उसकी प्राइस फिर उतनी ज़्यादा होती है हज़ार मामला होते हैं इस्लामाबाद के अंदर इस टाइप का चीज़ अगर आप लेते हैं हमें जैसे कि आप मेन अगर सेक्टर्स में आप लेते हैं आप कहते हैं जी हमें रेडी टू बिल्ड चाहिए और इधर चाहिए तो यहाँ पे पाँच मरले का प्लाट को पौने दो करोड़ दो करोड़ रुपये का मिलता है इंस्टॉलमेंट्स वाली चीज़ सी डी ऑफर नहीं करता प्राइवेट हाउसिंग सेक्टर जो है वो ऑफर करते हैं वो भी फिर आया कि डिस्टेंस कितना आपका फार अवे है मेन इस्लामाबाद से तो ये सारी चीज़ें काउंट होती है फिर जी एक भाई ने जो है वो सवाल किया उन्होंने कहा जी एक हमने वीडियो देखी उसके अंदर हमें कह रहे हैं कि जी कोशिश करें कि उस टाइम पे प्लॉट लें जब आपके पास इतने फंड्स हो जाएं और कोशिश करें कि कब्जे वाला प्लॉट लें और चार साल तक पैसा अपने बैंक में रखें मैं उनमें मैंने उनसे पूछा मैंने जी किसने बात की हूँ मैं बहरअल नाम नहीं लेना चाहता ठीक है लेकिन आ, आ, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एक रियल स्टेट कंसल्टेंट या वो इस तरह की बात कभी भी नहीं कर सकता उसकी वजह क्या उसकी वजह यह कि ये ऐसी जो बात है ना वो एक ले मैन जिसे कहते हैं वो ज़रूर कर सकता है पाकिस्तान का पैसा जो है मैं अपने व्यूवर से भी ये क्वेश्चन करता हूँ क्या वो अप्रिशिएट होता है या डी वैल्यू होता है चार साल पहले आप देख लें कि चार साल पहले पाकिस्तान का पैसे की क्या वैल्यू थी आज आप देख लें क्या वैल्यू और अगले चार साल भी आप देख लें क्या वैल्यू होती है प्रैक्टिकली एक बात करता हूँ तो बैंक के अंदर अगर आप पैसा रखते हैं तो आपका पैसा अप्रिशिएट होता है या डी वैल्यू होता है नंबर वन एक ये दूसरे नंबर वो कह रहे हैं जी पैसा इकट्ठा करें तो फिर उसके बाद लें ठीक है तो भाई अगर आपके पास इंस्टॉलमेंट पे एक ऑप्शन आ रही है और आप देख रहे हैं कि उधर डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड हो रही है ठीक है सारी चीज़ें हो रही है या सारी चीज़ें अप टू डेट जा रही हैं तो वो पैसा अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और पैसा आपने देना भी इंस्टॉलमेंट की शेप में तो क्या चार साल का पैसा इकट्ठा करके वो चीज़ आपको चार साल के बाद उस कॉस्ट में मिल सकेगी जो चार साल का मतलब कि एक जिसे कहते हैं ना कि ये ले मैन ये वाली बातें करता है जिसको इस फील्ड का शायद इलम नहीं है ठीक है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पूरी दुनिया के अंदर जो पैसा अप्रिशिएट होता है वो रियल इस्टेट के अंदर होता है बशर्ते के जिधर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जगह ठीक है उसका डेवलपर ठीक है मौके के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है ठीक है क्या उनका मकसद है कि हमने चीज़ डिलीवर करनी है और अपडेट जो है वो टाइमली जो डिवेलपमेंट की है वो इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही तो ये चीज़ आप देखें उसके बाद आप पैसा रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें जब आप बैंक के अंदर आप वो चीज़ रखते हैं तो वो चीज़ आपकी डी वैल्यू हो जाती है अगर आप उसको फिक्स्ड करवा देते हैं तो वो चीज़ आपकी सूद के ज़ुमरे में आ जाती है और सूद के बारे में मैं क्या आपको बताऊं वो आप लोग ख़ुद भी माशाल्लाह साहिब अक्ल हैं आप लोग ख़ुद भी देख सकते हैं और ख़ुद स्टडी करें कि कुरान हमारा क्या हुक्म देता है हमारी अहदी सूद के बारे में क्या हुक्म देती है तो ये बैंक का थोड़ा सा आ गया फिर जी ब्लू वर्ल्ड सिटी का थोड़ा सा उस्मान भाई बता दें कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और इसमें ट्रेडिंग का क्या देखिए जी ब्लू वर्ल्ड सिटी इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हम किस टाइम पीरियड को कहते हैं दो साल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम किस कहते हैं पाँच साल या प्लस को ठीक है ब्लू वर्ल्ड सिटी में अगर कोई बंदा कहता है कि दो साल के बाद मुझे चाहिए मैं कभी भी उसको नहीं कहता भाई तुम इधर इन्वेस्ट करो उसके पास और वेरियस ऑप्शन है ठीक है हम उसको कहते हैं थोड़ा सा अपना बजट इंक्रीज कर लो हम आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करवा देते हैं नहीं और अच्छा बजट कर सकते हो जोन टू के अंदर आ जाओ वेरियस ऑप्शन है मल्टी गार्डन है फैसल टाउन है ठीक है और वेरियस ऑप्शन है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो प्योरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है चीज़ अपने नाम पर करवाएं और फिर उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करें और उसको एंड तक मेच्योर करें ठीक है ये चीज़ इधर है और यही चीज़ इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ के अंदर होती है अच्छा ट्रेडिंग का पूछा मैंने पहले जिस तरह बता दी देखें अगर आपका आपके पास फंड नहीं है या आप समझते कि हमें कोई इशू परेशानी है तो आप पाँच छः महीने के लिए एक चीज़ लें उसको उसकी
आपको गाइड करने वाला जो बंदा है सिर्फ वही बता सकता है कि क्या आपने क्या करना है मैं अपने हर क्लाइंट से पहले ये चीज़ पूछता हूँ और फिर उनको मतलब कि बताता हूँ कि आप अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाएँ या ओपन करें तो ये मैं थोड़ा आपको बता दी अच्छा जी फिर पूछा कि जी डी एच ए और आर के सिस्टम में क्या बहुत सादा सवाल है तो नाम नहीं इन्होंने बताया कि इनका नाम क्या डिफरेंस क्या देखिए जी डी एच ए स्टैंड फॉर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ठीक है सी डी एस स्टैंड फॉर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड रावल पिंडी स्टैंड और आर डी एस स्टैंड फॉर रावल पिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी सी डी और आर डी ए जो है ना ये आपके सरकारी महकमे हैं मतलब सरकारी महकमे आपको पाकिस्तान का पता है क्या सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का नीचे तक सारा डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर और ये सारी चीज़ें हैं मतलब कि इधर आपको कोई सौ में से कोई पाँच बजे ईमानदार नज़र आ जाए तो ये समझें कि वो जिसे कहते हैं कि गनीमत होती है डी एच ए टी एच ए है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी देखिए हमारी फौज जो है मतलब ये फौजी एक अदारा है ये एक मुनज़म अदारा है ठीक है है ये भी हाउसिंग अथॉरिटी ये एक मुनज़म है ठीक है इनका एक अपना हिसाब किताब होता है ये आर डी ए के अंडर नहीं आते ये सी डी ए के अंडर नहीं आते ये लाइक इनके एक अदारा है ठीक है इन्होंने जब एक चीज़ करनी होती है तो वो ये वहाँ पे ये चीज़ मतलब के इम्प्लीमेंट करते हैं और सारी लैंड एक्वायर करते हैं और फिर उसके बाद डेवलपमेंट हबीब रफ़ी ग्रुप ही ज़्यादातर इनके प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट करता है तो ये एक अलहदा है ये एन अपने नहीं देता ठीक है क्योंकि डी एच जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करता है सी डी जो है सी अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च मतलब बहुत कम प्रोजेक्ट होते हैं जो सी डी प्योरली करते हैं इसी तरह आर होता है इनके अंडर हाउसिंग सेक्टर्स आते हैं जिधन फिर उनको एन रिक्वायर्ड होते हैं इन इधारों से डी एच ए से किसी हाउसिंग सेक्टर को प्राइवेट को नहीं होता क्योंकि डी एच ए डील नहीं करते इस चीज़ को तो ये थोड़ा सा एक अलहदा कर लें और बाकी आर डी ए सी डी ए का पाकिस्तान का जो सिस्टम है वही इधर का सिस्टम है जी इसमें क्या डिफरेंस आपको क्या बताएं कि एक चीज़ बिल्कुल ही वो जिसे कहते हैं वो तो लाया के थले तक खराब है तो एक अलदारा मुनज़म है तो इसका कोई आप कम कंपेरिजन नहीं कर सकते अच्छा जी फिर उन्होंने पूछा कि जी इन्वेस्टमेंट जो है वो किन साइज़ में करनी चाहिए हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के देखें जी इन्वेस्टमेंट आपकी जो होती है ना वो होती है अब आपका पर्पस क्या है ठीक है नंबर वन अपना माइंड जो है वो क्लियर करें रीसेल जो होती है वो आपके छोटे प्लॉट्स की साइजेस की होती है जैसे ओवरसीज है तो सात मरला दस मरला सात मरला दस मरला ठीक है क्योंकि इसकी सोसाइटी ज्यादा प्लॉट्स निकालती है ठीक है इसके अंदर हर बंदा अपने आप को कंफर्ट जोन में आ सकता है रीसेल में आ सकता है ठीक है लेकिन जो एक कनाल है वो लिमिटेड प्लॉट्स होते हैं लेकिन उसका बजट हाई है ठीक है इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बजट ठीक है कि आपका बजट क्या है एक कनाल की अगर चीज़ एक शॉर्ट है ठीक है उसका कस्टमर भी कम आएगा लेकिन जब आएगा तो उसका रेट वो आके जरूर फुलफिल करेगा ये चीज़ मैटर करती है तो जब ओवरसीज ब्लॉग में कोई बंदा आएगा हम उसको बताएंगे जी इधर सात मरले सबसे छोटा वो ले गई सात मरले या ज़्यादा ज़्यादा दस मरले लेकिन एक कनाल का अगर अब मैं अपना आपको एक्सपीरियंस देता हूँ कि सौ बंदे ना तो सौ में से मेरे पास तीन बंदे पूछते हैं कि जी दो कनाल का जो है वो क्या प्राइस है और दस बंदे पूछते हैं कनाल की क्या है लेकिन सात मरला और दस मरला जो है वो एटी टू नाइन्टी परसेंट हमारी ट्रांजैक्शन होती है तो सोसाइटी भी ये चीज़ देखती है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या अगर आप एंड यूज़र हैं ठीक है एंड यूज़र आपका ये भी है कि यार मैंने घर भी बनाना तो वो फिर आपके अपने आप कनाल का लेना चाहते हैं दो कनाल का लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं और स्पेशली जो मेरे दोस्त जो करते हैं ट्रेडिंग वाले इन्वेस्टमर हैं तो फिर कोशिश करें छोटे साइजेस में क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम इन्वॉल्व होगी और चीज़ भी आपकी जल्दी बिकेगी उसकी वजह क्योंकि छोटा साइज है हर बंदा फर्स्ट फेज में इनिशियली आ जाता है अच्छा जी फिर पूछा जी रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करें कमर्शियल में देखें जी रेजिडेंशियल की प्राइस चीप होती है कमर्शियल की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है ठीक है तो जिधर कमर्शियल आपने एक करनी हो तो रेजिडेंशियल आप पाँच कर सकते हैं लेकिन कमर्शियल का जो प्रॉफिट रेशो है वो रेजिडेंशियल का जो है वो कभी भी नहीं हो सकता कमर्शियल का एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रेशो होता है कमर्शियल भी एक लिमिटेड चीज़ होती है प्रॉफिट रेशो भी उसका बहुत ज़्यादा होता है तो उसका अब रेजिडेंशियल दो अलहदा कैटेगरीज हैं इनका कंपेरिजन नहीं बनता तो प्रॉफिट रेशो के लिहाज से देखा जाए तो कमर्शियल का प्रॉफिट रेशो ज़्यादा है लेकिन अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखा जाए तो वो कमर्शियल की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल तो वट इज़ मार्जन इन रेजिडेंशियल कमर्शियल की मैंने खब बता दिया तो ये थे जी कुछ क्वेश्चन ठीक है उम्मीद करते हैं जी आपको जो है वो आज के हमारा जो सेशन है सेशन नंबर टू है ये ये पसंद आया होगा और जिन लोगों के नाम नहीं ले सका नामों के काफ़ी क्योंकि थी पाँच पाँच छः छः एक बंदों ने किया हुआ था तो क्वेश्चंस तो ये आप लोगों ने आपके आंसर कर दिए हैं और अगर स्टिल कोई आप लोगों के क्वेश्चंस हो तो आप बताइएगा तो ये सेशन आज टू था मैंने कहा जी अपने व्यूवर्स के